ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் பேக் இது உங்களுடைய ரேடியோ ஜே ஜே வழக்கம் போல் உங்ககிட்ட வந்து பல விஷயங்கள் நம்ம வந்து பகிர்ந்துக்கு போகிறோம் அந்த வரிசையில் இன்றைக்கி வந்து கோவிட் அதை பற்றி தான் வந்து பேச போகிறோம் செகண்ட் பிரேக்கர் டூ ஐயோ மறுபடியும் ஆரம்பிச்சிருச்சா வரப்போதா அப்படின்னு எல்லோரும் வந்து ஒரு பெரிய பயத்தில் இருக்காங்க உங்களுக்கே தெரியும் இப்போலாம் வந்து ஸ்கூல் வந்து மூடியிருக்காங்க மே ட்வெண்ட்டி வரைக்கும் வந்து ஸ்கூல் வந்து மூடப்பட்டிருக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்க போகுது எல்லாம் சரியாயிடுமா இது வந்து யாருக்குமே தெரியாதுங்க நம்மளுடைய அரசாங்கத்துக்கும் தெரியாது எல்லாமே நம்மளோட கையில் தான் இருக்குது நம்ம தான் வந்து பாதுகாப்பாக இருக்கணும் சேஃபாக இருக்கணும் உங்களுக்கே தெரியும் உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது தலைவலி காய்ச்சல் இரும்பல் இருந்துச்சுன்னா தயவு செய்து டாக்டர் போய் பாருங்கள் இந்த கோவிட் அப்படின்னு சொல்லும்போது இப்போ வந்து புதுசாக ஒரு டேர்ம் வந்து உருவாகிட்டு வருது பல பேர் வந்து அதை நினச்சி கொந்தளிச்சிட்டு வராங்க இந்தியன் வேரியண்ட் டே என்னடா இந்தியன்ஸ் வெறியாக்குறீங்களா என்னடா இந்தியன் வேரியன் கோவிட் எப்படா இந்தியாவில் ஆரம்பிச்சிச்சு சைனாவில் ஆரம்பிச்சிச்சுனா என்னடா இந்தியன் வேரியன் இப்போ மாற்றி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் வந்து கோவப்படுறாங்க கோவப்படுறதுக்கு இது ஒன்றும் கிடையாது சில பேருடைய அறியாமனால் இது வந்து இதை வந்து சொல்கிறாங்க அப்படி தான் சொல்லணும் ஏன் எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா யூரோப்பில் இது வந்து இந்தியன் வேரியன் அழைக்க ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கு என்ன காரணம்னா கொரோனா வைரஸ் தேஸ் அ நியூ வேரியண்ட் இன் இந்திய விச் இஸ் ஸ்ப்ரெடிங் ஓவர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஓவர் கண்ட்ரீஸ் அப்படின்னு யூரோப்பில் இந்த நியூஸ் வந்து அறிவிச்சிருந்தாங்க கொரோனா வைரஸ் இஸ் அ நியூ வேரியண்ட் விச் இஸ் தட்டட் இன் இந்தியா கொரோனா வைரஸ் நியூ வேரியன்ட் தட்டட் இந்தியா கொரோனா வைரஸ் தட்டட் இந்தியா நியூ வேரியன் இந்தியன் வேரியன் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்தியன் வேரியன் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம ஐரோப்பிய நாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கும் இங்கே இந்தியாவில் இருக்கிறவங்களுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது ஸோ இந்தியன் வேரியன் அப்படின்னு யதார்த்தமாக சொல்லிடுறாங்க உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்ரிக்காவில் மலேரியா வந்துச்சுன்னா ஆஃப்ரிக்கன் மலேரியா அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லி நீங்கள் வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நம்ம சும்மா சொல்லுவோம் ஆஃப்ரிக்கன் மலேரியா நான் ஒரு ஆஃப்ரிக்கன் கேள்விப்பட்டேன் என்ன நினைப்பார் இட்ஸ் மலேரியாவில் ஹவு கேன் இட்ஸ் ஆஃப்ரிக்கன் மலேரியா மலேரியா இஸ் மலேரியா அப்படின்னு நான் வந்து கொஞ்சம் கோபப்படுவாங்க அதே மாதிரி தான் நம்ம காதில் வந்து விழும் போது என்ன இந்தியன் வேரியன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஒரு வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது தே டசன் சி ரேஸ் லாங்குவேஜ் ஒரு ரிலிஜன் வில் அட்டாக் எவ்ரி படி அண்ட் எனிபடி மேன் ஸோ டோன்ட் புட் அ ரேஸ் டு இட் அப்படி நம்ம வந்து கோவப்படுறோம் அந்த வகையில் இப்போதைக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஜேர்னலிஸ்ட்லாம் ரொம்ப வந்து மாறிட்டாங்க திருந்திட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லணும் இப்போ வந்து இந்தியன் வேரியன் அப்படின்னு அவங்க வந்து சொல்கிறது கிடையாது ஏன்னா இந்த இந்தியன் வேரியனுக்கு உண்மையான பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பி ஒன் சிக்ஸ் ஒன் செவன் இஸ் வெரி குட் தட் இஸ் வெரி குட் மேன் ப்ளீஸ் ஏன்னா இந்தியாவில் வந்து நிறைய பேர் வந்து கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க செத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து இடம் கிடையாது அதெல்லாம் நிறைய வீடியோஸ் நீங்கள்லாம் வந்து பார்த்துருப்பீங்க அவங்களே வந்து ஒரு கஷ்டமான ஒரு நிலையில் இருக்காங்க அதனால் இந்தியன் வேரியன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்ல மாட்டீங்க கைஸ் லேடிஸ் அண்ட் ஜென்மன் ப்ளீஸ் டோன்ட் சே இந்தியன் வேரியன்ட் ஓகே இட் இஸ் அ மியூட்டேஷன் கொரோனா வைரஸ் மியூட்டேஷன் விச் ஹேஸ் தட்டட் இன் இந்தியன் ஸ்டேக் இன் அ நியூ ஃபார்ம் தட்ஸ் அபவுட் இட் இஸ் நாட் Indian variant. So, I believe you all won't use Indian variant anymore after this video. So, what is wrong with this B1617 or what is happening to this B1617? It is affecting the kids. Yes! Children are not going to be able to do that. You can see Brazil. In Brazil, you know that the coronavirus is very bad. You can see that it's a big deal. How many million? 15 million! Yes, I'll check my computer. 15 மில்லியன் பேர் வந்து அங்கே வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ஓவர் டெத் அமெரிக்காவில் தான் உங்களுக்கே தெரியும் ஹையஸ்ட் கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி த்ரீ ஓவர் மில்லியன் பீப்புள் அஃபெக்டட் பை இட் அண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ஓவர் டெத் இந்தியாவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மில்லியன் பீப்புள் அஃபெக்டட் டூ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ஓவர் டெத் எல்லாமே என்னுடைய காம்ப்யூட்டரில் நான் எழுதி வச்சுருக்கேன் எஸ் யா ஸோ தாய்வான்லேயும் இதே நல்லவா தான் டூ தௌசண்ட் ஓவர் கேசஸ் தாய்வான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏ எங்களுக்கு கேஸே இல்லை ஏ நாங்கள்லாம் கொரோனாவில் அஃபெக்டட் ஆக மாட்டோம் அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தாங்க ஆனால் இப்போ கேஸ் வந்துருச்சு கிட்டத்தட்ட த்ரீ ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி த்ரீ கேஸ் வந்து அங்கே சில்ட்ரனை பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அந்த ஸ்கூல்லாம் வந்து அடைக்கப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி சிங்கப்பூர்லேயும் வந்து நிறைய கேசஸ் வந்திருக்கு அதனால் ஸ்கூல்லையும் வந்து அடைச்சிருக்காங்க ஏன்னா அது வந்து சில்ட்ரனை வந்து அட்டாக் பண்ணுறது தான் இப்போ நம்மளுடைய எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் சஞ்சுன் சிங் என்ன சொன்னார்னா ப்ரைமரி ஸ்கூல் செகண்டரி ஸ்கூல் மிலேனியல்ஸ் ஆர் ஆல் க்ளோஸ் ஓகே நோ ஸ்கூல் அண்டில் மே டுவெண்ட்டி எயிட் நோ ஸ்கூல் ஆஃப்கோர்ஸ் த நர்சரி அந்த கிண்ட கடன் நான் ஸ்டில் ஓப்பன் இல்லை பட் ஆஃபீஸ் லை வாண்ட் சென் யூ சில்ட்ரன் டு ஸ்கூல் நோ பிகாஸ் யூ நோ பேரண்ட்ஸ் ஹவ் டு கோ டு ஒர்க்
நீங்கள் தான் பொறுப்பு அதனால் தயவு செய்து தூர இடைவெளியை கடைபிடிங்க உங்களுக்கு காஃப் சளி காய்ச்சல் ஃப்ளூ மயக்கம் இது ஏதாவது சந்தேகம் தூக்கம் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா தயவு செய்து டாக்டர் போய் பாருங்கள் தூர இடைவெளியை கடைபிடிங்க முகக்கவசம் போடுங்க ஏன்னா கூட்டமாக கூடாதீங்க தயவு செய்து இதை கூட நான் ஒண்டியாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இங்கே இங்கே யாரும் இங்கே கிடையாது லோன் ஐம் டூயிங் திஸ் ஆல் பை மை செல்ஃப் ஸோ என்ன மாதிரி தனியாக இருக்க வேணா ஒரு அசிஸ்டன்ட் பேன் கேமரா பேன் அசிஸ்டன்ட் வச்சுக்கலாம் யா அங்கே ஒருத்தர் இருக்காங்க ஷீஸ் ஷீஸ் ஓகேலா ஷீஸ் யா ஒரு அசிஸ்டன்ட் இருக்காங்க ஷீஸ் நாட் அ ஷீஸ் ஹீ ஓகே ஸோ ஒரு அசிஸ்டன்ட் நீங்கள் வந்து வச்சுக்கலாம் ஸோ மற்றபடி ஒன்லி டூ பர்சன்டா ஒன்லி டூ பர்சன்ட் ஸோ பி சேஃப் கைஸ் திஸ் இஸ் அஃபெக்டிங் ஆல் த சில்ட்ரன் ஸோ பி சேஃப் ஸோ தயவு செய்து வந்து சேஃப்டி மெஷத்தை வந்து எடுத்துங்க அந்த டோக்கன் உங்ககிட்ட வந்து இருக்கணும் ட்ரேஸ் டுகெதர் அப்ளிகேஷன் நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன் நிறைய செயலிகள் வந்திருக்கு அந்த இடத்துக்கு போகலாம வேணாமங்கிறது அதெல்லாம் வந்து தயவு செஞ்சு குறித்து வச்சிங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு வீட்டில் இருங்க ஏன்னா நம்மளுடைய எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் திரு சான் ஜூன் சிங் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா இது வந்து ஒரு என்டெமிக்காக ஆகலாமா என்டெமிக் வாட் இஸ் என்டெமிக் வாட் இஸ் பெண்டமிக் வாட் இஸ் எபிடமிக் இதை பற்றி அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்ககிட்ட விழாவரியாக சொல்கிறேன் கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஆச்சரியப்படுவீங்க அடுத்த நிகழ்ச்சி நான் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் இப்போதைக்கு பி சேஃப் பீஸ்